，应该是这个吧。系统重启中，即将进入手动模式。终于成功了，操控这玩意比操控暴君战斗都要累好几倍。总算从金川秀治手中夺回控制权限，手动操控地下二层。记忆载体，不行，找不到。记忆载体并没有藏在控制室的电脑里。那是什么？结晶体。发现特殊物品，灵魂记忆载体类型：特殊物品，说明能够容纳灵魂和记忆载体的魔晶载体，它内部装载了一个灵魂记忆，说明你的感知属性未达到基础判定，你尚未掌握相关技能，无法获取更多讯息。咦，这就是记忆载体？提示说明感知属性不足，无法获得更多信息。我的感知都已经 29.7 了。还不足以发现结晶体的秘密，这玩意儿会不会很值钱？你摧毁了金川秀治的记忆载体，按照团队贡献，你获得五十点主神点数。什么情况？这玩意儿不能用手触碰，还是金川秀治这家伙选择自爆了、嗯？这间房间里面装着记忆载体，那么另外一间房间里面有什么？怎么说都是陨星公司创始人之一，应该会留下一点什么好东西吧？这又是什么鬼东西啊？这个是发现特殊物品，永基化转生装置，重生不计算在三次死亡次数内的重生，在重生之后还能附加身体属性的提升。除了重生所需的时间长一点，消耗的点数多了一点，几乎没有其他任何的负面作用。发发财了！<笑>除了第五项转移灵魂直接消耗一百主神点数以外，其他的全部都满足了。换句话说。只需要消耗200点主神点数就能免费复活一次。之后等完成转生装置的回收，我的实验室还能够开启永计划的研究。这波血赚，这东西绝对要搬回庇护所，所以公馆也必须要守住。想要百分百守住公馆，外面那些 A E F C 公司的工具人必须要利用一下。嗯，没错，先去找维克特。通过了，公司已经决定与联邦展开合作，共享永计划。联邦也答应很快就会带支援队伍赶来，与我们一同协助守护公馆。好，二人正说着，佣兵团队长浩特朝着孟浩走了过来。孟浩先生，金川先生想要与你通话。这老头终于肯对话了。孟浩，我有一个非常不好的消息告诉你，公馆内的两台光束能量炮在使用过程中意外出现了一些故障，炮身出现损坏，暂时无法继续使用。搞什么鬼？两台光束炮在罢工的话，接下去的尸潮该怎么抵挡？联邦的人还要应付低阶血月，等他们赶来支援，至少也要两三个小时之后，干脆投降算了。我的人已经在对光束炮塔进行紧急维修，为了撑过这段时间，我会提供给你一些作战武器，保证你们的作战能力来应付外界尸群。哦哟，金川秀治终于肯提供武器了，这大概算是不幸中的万幸。有了高等级武器支援，或许还能扛到联邦援军前来支援。感谢您的慷慨，金川先生。我们会尽全力协助您守护公馆的安全，不必客气。另外，我知道你们团队拥有一些非常贵的强力武器，我希望你们可以使用这些武器，帮助我一起守护公馆，守护永计划。它是我的全部，只要能够守住公馆，等这次血月结束之后，我会给予你们相应的补偿。补偿。金川秀治先生，如果成功抵抗住这次丧尸群的攻击，您愿意向我们开放第一阶的永计划改造吗？一旦金川秀治同意，就等同于可以对公司所有玩家批量进行全属性加三的属性改造。在游戏初期，这样的改造价值千金。我答应你们，但你们必须提供实验所需的材料和相应的维护费用，而且我不保证实验的成功率。好，金川先生，您放心，我们一定竭尽全力保护公馆的安全。祝你们好运，我会尽快让人修复光束炮塔。<笑>金川秀治那个老不死的，他终于松口了。如果金川秀治向我们公开第一阶的永计划改造，那么之前失去庇护所的损失也能得以弥补，也能在老板和董事会面前交代。一切都建立在守护公馆的前提下，必须要守住公馆。光靠这些普通武器还是无法抵挡尸亡。我现在下线向总部申请调集主神点数购买武器。嗯，快去快回，这里交给我。维克特关闭麦克风开关，关上电脑模拟音效，对着莫家伟比了个 OK 的手势，绝了。那群白痴还真把我当金川秀治了。
，这次估计得把他们给骗惨了。之前执行扩张计划的时候，被一福西公司阴了一波，差点导致监狱被沦陷，现在可以阴回去，这种感觉实在是爽。可是阿台，我们为什么要骗他们？四台光束能量炮都完好无损，仍处于可以使用的状态。我们现在也不着急，先拆卸激光炮塔。哎，单纯的大叔，维克特不行啊！一看就是刚刚加入阿呆团队不久的新人，还不够阴。维克特，你听说过控水温吗？控水温，那是什么？我来，我来。莫家伟自告奋勇，向维克特解释温水煮青蛙的典故，直接把一只青蛙放进沸水中，它会跳出来；但如果将它放进冷水中慢慢加热。那么他会察觉不到危险而被煮熟。莫家伟，我很怀疑你这个理论的正确性。那不重要，这个故事表达的意思是说，咱们得和一方 C 公司的人慢慢玩，控制一下水温，别把他们惊到了。哦，我懂了，你是想要持续给予 A E F C 团队一定的压力，不给他们喘息的时间。没错，人啊，一旦没有压力，就容易胡思乱想，万一他们察觉到不对劲，主动攻入公馆就麻烦了。给他们点压力，就没工夫胡思乱想了。第二点嘛，那就是顺便再坑一波他们的主神点数，把他们压箱底的东西都骗出来。<笑>对对对，这些点数要是不用在对付丧尸身上，到时候就得用来对付我们，赶紧把他们给坑了。坑敌人的主神点数是真的爽，损人利己真的爽。还有关键的第三点，我刚刚接到消息 ，A E F C 公司已经和联邦达成合作协议，联邦很快就会赶来这里进行支援。我不太希望被联邦发现我们与永计划有关，尽量拖延公馆外界解决血月的时间。我们需要赶在外界发现公馆内部出现问题之前，将所有与永计划相关的资料器械输送回庇护所。对了，还有光束炮塔也要带走，也千万不能忘记。好，我现在就去地下二层开始拆卸。光束炮就交给我来操控了，控水温这种事情我熟啊。好，维克特，我来帮你一起去拆机械。嘎达，不太对劲啊。似乎是忽略了什么细节，哪里呢？公司情况怎么样？总共一千点积分，这是公司短时间筹集到的最多点数，再多的话需要耗费太多手续费，公司承担不起。好，有多少算多少吧。孟浩将刚刚被看到的闪光弹装火箭，背包里拿了出来。火箭弹，终于有压制小型狮王的武器了。另外，我和联邦的对接人联系上了，他们的人刚刚触发在路上。很快就会赶来，届时他们会在蒙城外围进行支援，协助我们削减丧尸群的数量。好，那个地方是下水道入口，怎么那么多丧尸朝着那个地方猛钻？不知怎么的，陈玉莲想到了经常在下水道内活动的阿呆。你的丧尸已将包裹箱编号二八九一，运送至指定地点。正在返回，你的丧尸完成机械零件拆卸，凭着暴君分身体，成功击杀了小型狮王，已获得求生点数112。二星星化结晶一，你的丧尸完成机械零件拆卸。阿呆和维克特一起赶回四楼主控室，外界情况怎么样了？有点难度，这火人太猛了，连火箭炮都支棱起来了。一个小时前我已经强行又损坏一台光速炮塔了，再这么下去水温怕是控不住了。这么厉害？通过屏幕监控观察公馆外界的情况。好家伙 ，A E F C 公司的人竟然这么拼，就和莫家伟说的一样 ，A E F C 斥巨资购买了高爆炸弹、火箭炮、闪光弹等作战武器，幸好没有和他们正面开战，不然还真是有点麻烦。看这架势，他们主神点数起码得耗了有七八百点了吧？<笑>距离谢月结束还剩下将近一个小时，狮王刷新的频次明显降低。阿、啊、呆，我们可以开始拆卸光束炮塔了吧？嗯，开始拆。嗨嗨，又开始升水温了是吧？我来我来。一旁，莫家伟熟练的打开修音控制，开启对讲机，让孟浩听通讯。孟浩先生，又有一个非常不幸的消息通知您：最后一台光束炮塔也由于过热而暂时无法运行。我已经派人在进行紧急抢修。眼看血月结束还剩下一个小时，尸潮强度也已经开始降低。估摸着也就是最后几波了，怎么偏偏又掉链子了？什么狗屁公司，怎么一个个的都是劣质品？有四台坏四台，逗我玩呢？等任务完成了，我总有一天把他们公馆给拆了。什么鬼任务？不让人活？都别抱怨了，还剩最后一个小时，撑过去。这应该是游戏对任务难度的特殊设置。最后一小时无法使用公馆激光武器进行协助。赵金斯担心士气受到影响，随便找了个借口简单解释了一。再撑一会儿，联邦的人已经抵达蒙城外围，协助我们削减丧尸压力，我们能顶过去的。阿罗，再去兑换三发闪光弹和二十发火箭炮。
。可是队长，我们已经没有主神点数了。用我的，我去买。等结束之后找公司报账。没了光束炮塔也还能支撑，但是露西亚绝对不能出问题。现在最大的输出点是由露西亚操控的丧尸军团。露西亚她一边操控丧尸群作战，同时还不忘观察 AFC 工会玩家们的一举一动。嗯，好的，我很安全，我明白。阿呆，你也要小心。三点血月已经结束，你已经成功度过血月，解锁中间游戏资格。结束了，出狱了，妈的，憋死老子了。嗯，总算是结束了。默默陪着这些玩家干坐了九个小时，实在是太过无聊。感谢各位的支持，现在请各位排队返回监狱。等我们清理完战场之后，各位可以自行离开监狱。